Hai Assalamualaikum kembali ke Mingguan Aman bersama saya Nisa K dan seperti biasa kita akan lihat apakah perkembangan menarik dunia teknologi dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Okey, baiklah kita mulakan berita minggu ini dengan pelancaran Surface Pro baru daripada Microsoft dengan membawakan chip berasaskan Intel Kaby Lake dan kemampuan bateri sehingga 13.5 jam. Peranti ini turut membawakan pilihan untuk sokongan LTE, bukaan hinge sehingga 165 darjah selain menawarkan pilihan tak cover berasaskan material Alcantara. Ia juga tidak lagi menawarkan Surface Pen semasa pembelian untuk mengurangkan harga jualan di samping membawakan rekaan fanless pada versi Intel Core M3 dan i5. Huawei turut melancarkan beberapa peranti baru mereka dengan menawarkan tiga komputer berasaskan Windows 10. Antaranya, Huawei MateBook X iaitu komputer riba 13 inci terkecil dengan penawaran rekaan bezel nipis pada skrin. Huawei MateBook D pula memfokuskan kepada penggunaan industri melalui sokongan grafik NVIDIA 9400MX bersama kemampuan memori setinggi 16GB RAM. Satu lagi peranti yang diperkenalkan ialah Huawei MateBook E iaitu peranti 2 dalam 1 dengan skrin 12 inci bersama kemampuan bateri sehingga 9 jam. Acer dilihat memperkenalkan tablet 10 inci mereka dengan teknologi skrin Quantum Dot melalui Iconia Tab 10. Tablet yang dijana dengan chip MediaTek 4 teras ini turut membawakan Android 7.0 Nougat, sokongan audio DTS HD Premium bersama kemampuan bateri selama 8 jam. Sementara itu, pihak Xiaomi melancarkan Mi Max 2 yang membawakan chip pemprosesan Snapdragon 625 dan kemampuan bateri sebesar 5300 mAh. Ia masih lagi membawakan skrin sebesar 6.44 inci 1080p namun kini dilengkapi dengan kamera 12 megapiksel Sony IMX386 seumpama Xiaomi Mi 6 bersama sokongan audio berasaskan stereo. Ia ditawarkan pada harga sekitar RM1,057 Malaysia untuk versi 4GB RAM dan storan 64GB sementara versi 6GB RAM dan storan 128GB ditawarkan pada harga sekitar RM1,244. Selain Xiaomi, pihak Honor turut memperkenalkan Honor 6A pada minggu ini dengan penawaran peranti mampu milik melalui penggunaan chip pemprosesan Snapdragon 430. Peranti ini membawakan skrin bersaiz 5 inci 720p pilihan memori 2 atau 3GB RAM, kamera 13MP, pengimbas cap jari bersama kapasiti bateri sebesar 3020 mAh. Beberapa peranti lain turut dilancarkan pada minggu ini di Malaysia antaranya Sony Xperia XZ Premium yang kini ditawarkan pada harga RM3,399. Pihak Sony turut menawarkan XA1 Ultra dengan skrin 6 inci dan chip MediaTek Helio P20 yang boleh didapati pada harga RM1,899. Peranti Oppo A77 dengan kemampuan kamera selfie 16MP juga boleh didapati bermula minggu ini dengan harga jualan RM1,358 bersama pilihan warna gold dan rose gold. Bagi yang ingin mendapatkan peranti BlackBerry Q1, peranti BlackBerry berasaskan Android ini telah boleh dipratempah bermula minggu ini dengan harga jualan RM2,688. Minggu ini pihak Instagram dilihat telah membolehkan para pengguna untuk menyembunyikan gambar dari profil mereka dengan mengalihkan gambar-gambar tersebut kepada fungsi arkaif dan gambar-gambar yang dialih ke fungsi arkaif hanya boleh dilihat oleh pemilik akaun tersebut. Pihak Instagram juga kini membolehkan anda menghantar pautan melalui fungsi Instagram Direct bagi memudahkan anda mengakses sesuatu pautan secara terus daripada aplikasi. Pada arena teknologi tempatan, pihak U-Mobile telah memulakan pengenalan perkhidmatan 4.5G di Malaysia bermula dari Johor Bahru dengan kelajuan dua kali ganda berbanding 4G untuk peranti-peranti yang menyokong sokongan rangkaian ini. Pihak Selkom pula telah memperkenalkan pakej data khusus untuk pelanggan Xpex melalui Xpex Music Wala dan Xpex Video Wala dalam menikmati persilaman video dan muzik tanpa had. Selain itu, pihak pos Malaysia menawarkan kad raya dengan sokongan animasi AR dalam menggalakkan orang ramai meneruskan tradisi penghantaran kad raya ini. Akhir sekali sebelum menutup tiram mingguan amaz minggu ini, pihak Intel dilihat akan menawarkan Thunderbolt 3 secara bebas royalty bermula tahun hadapan sekaligus meningkatkan penggunaan protokol ini melalui sambungan USB-C. Bagi yang menantikan 
permainan Pro Evolution Soccer 2017 permainan ini sedia dimuat turun pada Android dan iOS secara percuma dengan sokongan pembelian dalam aplikasi. Sekarang kemari ringkas daripada kami di Amaz. Jangan lupa layari laman amaz.my untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel-artikel menarik serta langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa untuk Amaz. Yosh!